ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் டே மோமிஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பார்த்திங்க அப்படின்னா கிராப் கிரேவி அதாவது நண்டு குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்றதா இது ரொம்பவே ஒரு டேஸ்ட்டான ரெசிபி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நம்ம வறுத்து அரைக்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கடாயில் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஸோ அதில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு இது மூணும் நல்லா பொரியட்டும் லைட்டாக இதை வந்து நீங்கள் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது ஓரளவுக்கு பொறிஞ்ச உடனே நம்ம மற்ற எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு உரிச்ச பூண்டு ஆட் பண்ணுங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்க கார்லிக்கும் சின்ன வெங்காயமும் ஆட் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு நான் ஒரு கப் அளவுக்கு கார்லிக் ஆட் பண்ணிருக்கேன் அதுலேயே ஒன்னே கால் கப் அளவுக்கு நான் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிருக்கேன் இது கூடவே பொடியா நறுக்கின இஞ்சி ஒரு மீடியம் சைஸ் துண்டு இதுல ஆட் பண்ணிருக்கேன் ஸோ இதை நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஓரளவுக்கு இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஃப்ரை ஆன உடனே தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது நல்லா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வரட்டும் வந்த உடனே நல்லா பழுத்த தக்காளி ஒரு தக்காளி குட்டி குட்டியாக நறுக்கி இதில் ஆட் பண்ணிடுங்க ஸோ அதுவும் நம்மளுக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆன உடனே கடைசியாக இறக்க போகிறப்ப கோகோனட் ஆட் பண்ணுங்க எப்பயுமே தேங்காய் வந்துட்டு ரொம்ப நேரம் ஸ்டவ்ல வைக்காதீங்க ஸோ தேங்காய் பாலாக இருக்கட்டும் இல்லை தேங்காயாக இருக்கட்டும் எதுனாலுமே நீங்கள் போட்ட உடனே ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க பிகாஸ் ரொம்ப நேரம் ஸ்டவ்ல இருந்தது அப்படின்னா அந்த கோகோனட் எல்லாமே பேட் கொலஸ்ட்ரால் ஆயிரும் ஸோ இப்போ வந்து கோகோனட் இதில் ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு கிண்டி மட்டும் விட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த ரா ஸ்பைசஸ் எல்லாமே நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சு இதை வந்து நல்லா அரைச்சி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு கடாயில் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஒரு ரெண்டு பட்டை ஒரு இலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூடவே நறுக்கின சின்ன வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கின சின்ன வெங்காயமும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க நண்டையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த நண்டை வந்து நீங்கள் ரொம்ப நேரம் சார்ட் பண்ண வேண்டாம் லைட்டாக ஒரு கிளறு கிளறிட்டு இதில் வாட்டர் ஊற்றி நம்ம பாயில் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் நண்டு வந்து அது ஷெல்லுக்குள்ளே இருக்கனால நம்மளுக்கு வந்து வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து வாட்டர் ஊற்றி அதில் வந்து ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் டேர்மரிக்கும் சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சால்ட் ஆட் பண்ணிங்கனா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த கிரேவி வைக்கிறப்ப இந்த கிராப்லேயும் உப்பு வந்துட்டு நல்லா ஒட்டும் ஸோ இது கூடவே வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஒரு மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் போட்டு நல்லா வேக வச்சுருங்க இது வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் ஸ்டவ்ல இருக்கட்டும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்க அப்படின்னா டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் போதும் ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடுறேன் இது வந்து ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழிச்சு ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து நம்மளுக்கு குக் ஆகணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் குக் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு நண்டு சூப் வேணும் அப்படின்னா இந்த வாட்டர் எடுத்துகிட்டு லைட்டாக பெப்பர் மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு பெப்பர் சால்ட் வேணும் அப்படின்னா சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நண்டு சூப்பாக குடிக்கலாம் இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு கோல்டு சளி இல்லை ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா உடனே போயிடும் ஸோ இப்போ நீங்கள் குழம்புக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ ஸ்மூத்தாக அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டே இது கூட ஆட் பண்ணிடுங்க இந்த நண்டு கிரேவி வந்துட்டு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மெயினாக வந்து நீங்கள் ரைஸில் போட்டு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்ம நல்லா அரைச்சி அரைச்ச மசாலையும் இது கூட ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மசால் தான் இந்த நண்டு கிரேவிக்கு வந்து டேஸ்ட்டே ஸோ இப்போ நம்ம இந்த மசால் போட்டு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் லிட்டர் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் நண்டு வந்து எப்பயுமே வந்து நம்ம குக் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஸோ இப்போ இதை நம்ம நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கொதி வந்த உடனே இது கூடவே வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் போட்டுக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே மிளகு போட்டு அரைச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா சில்லி பவுடர் ஹாஃப் ஸ்பூன் இல்லைனா மிளகு ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதாங்க நம்மளுக்கு ரொம்ப டேஸ்டான நண்டு கிரேவி ரெடி 
Thanks for watching this video.